Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologix. Un peu comme il existe des films d'auteurs, il y a des jeux vidéo indissociables de leurs créateurs. On pourrait citer Fumito Ueda et ses mondes poétiques, ou encore Hideo Kojima et sa série des Metal Gear Solid. Hidetaka Miyazaki, l'homme derrière Bloodborne et la série des Souls, rejoint ce club très fermé des game designers visionnaires. Depuis 10 ans, les jeux issus du studio japonais From Software portent donc la marque de ce développeur parti de rien, à la carrière tardive mais qui va rattraper son retard avec une célérité déconcertante. Né dans une famille pauvre de la préfecture de Chizuoka, il se destine d'abord à des études de sciences sociales pour ensuite travailler en entreprise. Mais un jour, un ami lui prête Ico, le premier jeu de la trilogie Ueda, et Miyazaki est sujet à une sorte de révélation. Il doit abandonner sa vie d'alors pour se lancer corps et âme dans la création de jeux vidéo. Employé d'abord comme simple développeur chez From Software, il réussit à prendre la main sur un jeu un peu délaissé par le studio, Demon's Souls. Les ventes ne sont pas encore mirobolantes, mais le succès des Steam commence à poindre le bout de son nez. Il y a quelque chose de prometteur et de différent dans ce jeu. Juste après, le studio lui confie Dark Souls, et cette fois, le succès est au rendez-vous. Les concepts étranges qui traversent le jeu commencent à susciter un intérêt certain chez un grand nombre de joueurs, en attente de challenges et d'expériences différentes. Et plutôt que d'enchaîner sur la direction de Dark Souls 2 qui sera confiée à une seconde équipe, Miyazaki s'attelle à un projet secret qui donnera naissance à Bloodborne. Dans le jeu, vous incarnez un chasseur, fraîchement débarqué dans la ville sombre et tortueuse de Yarnam. Il vous faudra arpenter cette cité maudite en proie à une terrible maladie du sang qui transforme les habitants en monstruosités sanguinaires. Lors de sa quête d'un remède appelé le Palsan, le joueur va découvrir la funeste vérité qui se cache derrière ce fléau. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, Bloodborne est à classer dans la catégorie Action RPG. Action car une bonne partie du jeu consiste à se battre contre des monstres véloces et coriaces pour affronter ensuite des boss puissants. Quant au sigle RPG, pour Role Playing Game, il implique que vous pourrez faire évoluer votre personnage, l'équiper de différentes façons et arpenter un monde vaste bourré de défis et de quêtes obscures. Même si beaucoup de mécaniques de Bloodborne proviennent de la série des Souls, on va se restreindre aux lois cauchemardesques de Yarnam et de ses environs. Au cours d'un périple infernal et gothique, Bloodborne va d'une certaine façon nous proposer trois rôles symboliques à endosser. L'archéologue, l'initié et enfin le héros romantique. L'exploration est une mécanique importante dans beaucoup de jeux vidéo. Le joueur est invité à fouiller un monde complexe qui regorge de recoins et de richesses à récolter et à utiliser. Bien souvent, plus l'item est caché, et plus il est rare, plus sa valeur est grande. La récompense, c'est ce sentiment incomparable de mettre la main sur un artefact dont peu ont trouvé le chemin. Quant aux cinématiques du jeu, elles sont cryptiques et rares, et les dialogues avec les personnages ne révèlent que des bribes obscures d'histoire. Ainsi, pour qui décide de percer les mystères de cet univers, c'est bien le rôle d'archéologue qu'il devra jouer. Un autre concept important du jeu intervient alors, la narration par l'objet. Dans ce jeu, l'histoire se mérite elle ne sera accessible qu'à ceux qui empruntent la voie du chercheur. En quête de fragments d'histoire, vous devrez explorer l'inventaire de vos trouvailles et lire la description de chaque objet, arme ou costume pour espérer glaner une information parcellaire. Ainsi, à l'instar de l'archéologue, le joueur doit déchiffrer le texte de l'objet, comprendre son histoire et en quoi il s'inscrit dans une mythologie plus vaste. Les items les plus révélateurs sont évidemment répartis dans des endroits difficiles d'accès et derrière des hordes d'ennemis impitoyables. Pour compliquer les choses un peu plus, le jeu nous place dans plusieurs arcs narratifs situés dans des temporalités multiples bourrés de protagonistes aux motivations différentes, ce qui rend cette tâche archéologique particulièrement ardue. Même la présence d'une longue vue va dans ce sens, elle n'a d'autre utilité que de nous permettre d'admirer les paysages, d'essayer de comprendre comment la ville est agencée. Cette longue vue est finalement une invitation symbolique à la recherche et à l'observation. Aussi, seuls quelques élus acharnés parviendront à comprendre les indices qui les entourent. Ce qui nous amène au second rôle proposé tacitement aux joueurs, celui de l'initié. Les jeux From Software sont réputés pour leur relative difficulté. En effet, dans Bloodborne, on meurt beaucoup. Surtout en début de jeu, quand on ne maîtrise pas toute la finesse du gameplay. On a même parfois l'impression que le jeu nous en veut, que tout a été pensé pour que la moindre erreur soit punie sans pitié. 
Pour autant, si vous persévérez, le jeu saura récompenser le courage, l'intrépidité et la curiosité. Bloodborne, en nous invitant à braver notre peur et notre incompréhension, nous délivre un message semblable à celui qui trône à l'entrée des catacombes. Arrête, ici c'est l'Empire de la Mort. Et par extension, le jeu nous invite à rejoindre une confrérie qui n'est autre que la communauté des joueurs de Bloodborne. Cet aspect s'opère à plusieurs niveaux. D'abord, il faut s'investir personnellement pour passer la difficulté première et enfin être à l'aise avec le jeu. Il est donc fort probable que pour ce faire, vous ayez vu quelques vidéos d'Exerf par exemple, ou encore celles de Vatividia ou d'Epic Name Bro si vous parlez anglais. Comme eux, des spécialistes du jeu et de ses concepts ont émergé pour favoriser cette entraide communautaire face à un jeu cryptique et mystérieux. Il faut ensuite en comprendre les secrets, déchiffrer son histoire. Si obscure qu'il faudra bien à un moment aller faire un tour sur un forum pour comprendre l'utilité de tel ou tel objet. Mais vous pourrez aussi parcourir le wiki du jeu pour découvrir une zone cachée que vous avez complètement oubliée. Ou encore vous pouvez laisser un message dans un groupe privé Facebook pour demander des renforts ou pour connaître une technique valable contre un boss puisque cela fait 23 tentatives échouées de votre part. Certains chemins pour accomplir une condition scénaristique sont si tordus et abscons qu'il est quasiment inconcevable de les trouver seuls, sinon par chance ou par erreur. Le fait qu'il existe une interface multijoueur, que ce soit dans l'entraide ou dans le duel, appuie cet aspect communautaire. Enfin, le jeu invite l'ensemble des joueurs à décrypter l'histoire cachée du jeu, la mythologie qui le traverse. Et elle est si compliquée que seule une masse importante de joueurs pourra effectuer certains recoupements, en partageant leurs expériences et leurs trouvailles. Bloodborne relève donc de la quête initiatique individuelle et collective. Le troisième rôle qui nous est proposé est celui qui consiste à incarner la quintessence du héros romantique. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Comme dans Lost ou Twin Peaks, série phare où le lieu s'avère presque plus important que les personnages, Yarnam est aussi un sujet central du jeu. Ville monstre à la périphérie glauque et hostile, la cité tentaculaire offre une visite mémorable. Ainsi, pour livrer un terrain de jeu fascinant et motivant à l'archéologue, les équipes de Miyazaki ont opté pour un level design comme il en existe peu. Voici par exemple un dessin de la carte globale telle qu'elle a été dessinée par un joueur. On remarque tout de suite que chaque niveau semble relié et qu'une fois les boss battus, il sera possible de parcourir le monde à sa guise. Dans cet esprit, le jeu propose des itinéraires multiples, des raccourcis à débloquer à mi-parcours, des passages secrets, des précipices, des pièges et j'en passe. Mais il existe aussi des zones optionnelles dissimulées. L'une de ces zones illustre bien la folie créative et conceptuelle des auteurs. Il s'agit du château de Kainhurst. Un édifice qui n'est visible que depuis une zone elle-même facultative. Un enchaînement tordu de conditions est requis pour pouvoir le visiter. Seul l'archéologue initié pourra trouver le chemin de ce terrifiant château néo-gothique. Cela montre bien à quel point le jeu entend récompenser celui qui cherche, car c'est une zone immense, magnifique et mémorable. Pour ajouter à la mystique et à l'étrangeté des lois qui régissent ce monde, certaines caractéristiques de l'univers s'opèrent sans explication. Lorsque Rome, un des boss centraux du jeu, meurt, alors la lune devient soudainement rouge. Encore une manifestation obscure qui tente à nous dire que certains mécanismes s'opèrent hors de notre compréhension. Bloodborne offre à notre vision un monde tentaculaire, oppressant, labyrinthique et malgré tout ultra cohérent et jouissif. On redoute chaque excursion, constamment sur le qui-vive, à l'affût du moindre monstre ou chose trappe. L'absence presque totale de musique pendant le jeu, hormis durant les boss, accentue l'immersion jusqu'au malaise. Cette peur intrinsèque au jeu en est un pivot mécanique essentiel. Outre le challenge et la fierté de l'avoir relevé, cette angoisse diffuse donne une dimension particulière à l'exploration et sans ce malaise constant, elle n'aurait pas la même saveur. Par son exigence, le jeu nous offre l'impression d'appartenir à un groupe restreint, ceux qui ont bravé leur peur et leur ignorance d'un monde inconnu et qui, pour ce faire, ont changé leur frustration en plaisir. Par exemple, le jeu ne donne pas de cartes pour se repérer. Ainsi, pour délimiter et visualiser ce monde complexe, il a fallu l'intervention de vaillants cartographes qui ont arpenté le jeu pour en délimiter les contours et enfin en tracer la cartographie. De la même façon, l'observation du décor nous raconte des éléments d'histoire, mais de façon toujours discrète, afin de ne parler qu'à l'initié, à celui qui s'immerge dans l'œuvre et qui ouvre grand les yeux. La présence récurrente de gargouilles dans la ville de Yarnam est un bon exemple. En effet, les gargouilles sont dites apotropaïques, c'est-à-dire qu'elles repoussent le mal et sont en quelque sorte les gardiennes d'un édifice, le protégeant ainsi contre les démons et les pêcheurs. Elles ont donc parfaitement leur place dans une ville rongée par une maladie qui transforme les infectés en bêtes. Le décor a lui aussi des choses à dire à qui sait les comprendre. L'architecture occupe une place si centrale et exaltée dans les jeux de Miyazaki qu'il est nécessaire de s'arrêter un instant sur les styles convoqués et sur leur chronologie. D'abord, l'art roman voit le jour. 
Il est surtout fonctionnel et visait à faire tenir des édifices massifs. Plus tard, dans le haut Moyen-Âge, arrive l'art gothique. Les nouveaux moyens de construction qu'il convoque permettent de créer des édifices beaucoup plus fastueux et lumineux. Les murs peuvent enfin laisser passer la lumière grâce aux vitraux et les extérieurs sont beaucoup plus travaillés. C'est d'ailleurs à cette architecture que les Dark Souls rendent hommage. Au gothique médiéval succédera le style Renaissance, qui entend retrouver l'âge d'or de l'Antiquité dans l'architecture mais aussi dans les idées, avec l'esprit des lumières. Mais vers le milieu du 18 XVIIIe, alors que l'industrialisation pointe le bout de son nez écrasant, on cherche à revenir vers la grandeur mystique du gothique, et ce, en écho au mouvement romantique qui bat alors son plein. C'est ainsi que naît le style néo-gothique, qui resplendit précisément dans les édifices de Bloodborne. D'ailleurs, les types de lieux que l'on va traverser conviennent tous parfaitement à l'imaginaire du 19 XIXe. Des églises abandonnées, des ateliers, des châteaux délaissés, des villages perdus, des bibliothèques, un lunarium et une université. Nombreux sont les mystères qui se cachent par essence dans ces lieux de culte et de savoir. Pour créer les architectures du jeu, Miyazaki et ses équipes se sont notamment rendus en République tchèque ou encore en Roumanie pour s'inspirer de la grandeur néo-gothique de ces pays. Mais ils se réfèrent aussi aux architectures anglaises et européennes de l'époque. Dans le jeu, certains paysages semblent directement inspirés de lieux réels. À Prague, les équipes ont très certainement été marquées par les cathédrales néo-gothiques de la ville. Par exemple, l'église de Tin et ses toits en ardoise, si présents dans Bloodborne, mais aussi la cathédrale Saint Vitus ou encore le pont Charles, dont on ne peut s'empêcher de voir des ressemblances avec certaines zones du jeu. Mais les pierres tombales sont aussi légions, et la façon dont elles sont représentées semble calquer sur le vieux cimetière juif de Prague, à l'agencement de tombes si particulier. En découvrant certaines gravures du Prague médiéval, on retrouve parfaitement les architectures saturées et étouffantes du jeu. L'université de Birgenworth, une zone excentrée du jeu, semble être un mélange d'un casino abandonné au bord de mer en Roumanie, mixé à une architecture qui n'est pas sans rappeler le Panthéon parisien. Les artistes du jeu ont ce don particulier qui consiste à rendre cohérentes et personnelles des influences multiples. Ici, tout semble penser pour vous étouffer et vous éblouir en même temps. Le nom Yarnam lui-même semble être un hommage à deux villes maudites de même parenté. Gotham, la mégalopole de Batman, qui elle-même est un hommage à la ville mythique des histoires de Lovecraft, Arkham. Dans ces mythes, la ville est un labyrinthe sombre, qui regorge de coupe gorge qui suinte la violence et la folie, dans laquelle se perdre et mourir sont choses si faciles. Grâce au level design, on ressent un vertige permanent très particulier, tant les recoins sont nombreux et cachés, tant les surprises et les récompenses sont infinies, tant la verticalité se lie au vertige. Ici, la ville est un monstre à part entière. Précisons d'abord une chose, Bloodborne nous laisse la possibilité de nous désintéresser totalement de son histoire. Soit vous serez un touriste violent détaché de tout scénario, soit au contraire un observateur fiévreux des milliards de détails que le jeu propose à celui qui cherche. En multipliant les lieux et les époques, le jeu cherche à nous mettre dans une sorte de soupe mythique, où l'on saisit des bribes d'histoire et de symboles sans jamais être sûr de leur réelle signification. En d'autres termes, Bloodborne ne déroule pas un scénario linéaire, mais nous place au cœur d'un faisceau d'histoires qui toutes ensemble forment une mythologie. Lorsqu'on se penche sur la mythologie grecque par exemple, à moins d'être spécialiste, on se trouve rapidement en prise avec des zones d'ombre, des paraboles difficiles à se représenter, des arbres généalogiques ultra complexes et parfois flous. Pour Bloodborne, la sensation est identique. Le panthéon des dieux est dur à établir, les arcs narratifs des personnages sont complexes à suivre et s'enchevêtrent ou s'interrompent. Afin de morceler leur histoire pour nous l'offrir sous une forme légendaire, les auteurs ont multiplié les plans d'existence et les temporalités, jusqu'à un point où il est ardu de s'y retrouver. Pour être plus parlant, voici un exemple. Le rêve du chasseur est un endroit central par lequel vous pourrez accéder à toutes les zones du jeu. Mais étrangement, au cours du périple dans la ville, on peut tomber si l'on explore en profondeur sur une version alternative du rêve du chasseur. L'architecture est quasiment semblable, mais plusieurs différences marquantes nous interrogent sur la nature du lieu. Dans une autre partie du jeu, on découvre une version alternée du faubourg de la cathédrale, mais cette fois-ci sous une forme étrange qui mixe des éléments du passé et du futur de Yarnam. Difficile donc, dans ce cadre, d'être catégorique sur la nature des lieux que l'on parcourt. On ne sait jamais vraiment où l'on se trouve sur l'échelle du temps, ni si ce que nous voyons est la réalité, un rêve ou une projection de l'esprit. Voici malgré tout un bref résumé de l'histoire globale du jeu pour comprendre sa dimension mythologique et les thématiques qui le traversent. Notre histoire commence par une découverte archéologique. Il y a fort longtemps de cela, les hommes mirent à jour un souterrain des temps anciens. Ils découvrirent que celui-ci avait été bâti par les Ptumériens, une ancienne civilisation aujourd'hui disparue. Du peu que l'on sache, les Ptumériens semblent avoir été les gardiens des grands. 
terme par lequel ils désignaient leur dieu. Durant les fouilles archéologiques, des étudiants découvrent le sang ancien, la preuve que les dieux ont bel et bien existé. Ils ramènent ce sang à l'université de Birgenworth, édifice dédié aux recherches sur ce liquide divin. Mais alors, une scission s'opère et deux écoles se créent. D'un côté, Maître Willem, qui après avoir longuement étudié le sang, découvre l'existence de la lucidité, équivalent de la connaissance suprême qui, selon lui, permet de s'approcher spirituellement des grands. Pour autant, Willem redoute le sang lui-même qu'il estime corrompu. En face, Maître Laurence qui pense au contraire que ce sang contient de grandes vertus. Il est si convaincu de sa thèse qu'il part fonder en ville l'église du Remède, vouée à administrer le liquide à la population de Yarnam via la thérapie du sang. Quelques personnes commencent à subir des transformations monstrueuses, si bien qu'un groupe de nettoyeurs, appelé chasseurs, est créé par un certain German. Mais après une période de chasse, German disparaît mystérieusement, laissant la ville en proie aux bêtes. Et puis un jour, un poison appelé le sang cendré fait son apparition et contamine la population. Ceux qui pratiquent la thérapie du sang ingèrent encore plus de sang ancien de l'église du Remède pour tenter de se soigner, et cet excès de consommation ne fera qu'aggraver la situation. D'autres groupes de chasseurs voient le jour pour faire face à la sauvagerie grandissante qui contamine les rues. De son côté, Maître Willem poursuit les expériences sur la lucidité. L'universitaire tente de recréer un grand grâce à ses découvertes. Mais ses expériences aboutissent à créer Rome, une grosse araignée vide pleine d'yeux, résultat d'expérimentations ratées sur l'un de ses étudiants. Mais même si son expérience est un échec, Willem a vu le plan des grands. Et il sait qu'il existe une autre réalité cachée derrière le visible, une réalité où les dieux cherchent à féconder un humain. Mais ces divinités ancestrales, malgré leur puissance légendaire, ne parviennent pas à avoir d'enfants et jalousent les humains pour cela. Les dieux arriveront-ils à se créer une descendance cette fois-ci Saurez-vous libérer les rues de Yarnam de son fléau monstrueux Et en tant que héros, quelle place occuperez-vous dans la légende La conclusion du jeu nous amène en quelque sorte à devenir témoin non pas d'une histoire, mais d'un récit mythologique résumable ainsi. Incapables de procréer entre eux, les dieux jaloux tentèrent de féconder un humain. Cette épopée nous parle donc du rapport entre les dieux et les hommes, de la lutte entre la foi et la science, et des dérives qu'elles peuvent entraîner. Les symboles sont aussi répandus que mystérieux dans Yarnam et ses environs. Alors que les Dark Souls donnaient vie à un univers de dark fantasy reprenant des codes du gothique médiéval, Bloodborne prend place quelques siècles après, à une période historique qui, justement, cherche à revenir aux fondamentaux du gothique. Sauf qu'en lieu et place de vaillants chevaliers, l'époque nous offre son lot de poètes maudits, de peintres romantiques, de lords tourmentés aux angoisses pré-industrielles. En Angleterre, on a même dénommé à l'époque cette période le Gothic Revival. Et cette renaissance va de pair avec le mouvement romantique auquel Bloodborne va rendre hommage comme peu d'œuvres vidéoludiques auparavant. Le jeu regorge de symboles divers impossibles à lister, mais certains sont si récurrents qu'on mérite de s'y arrêter. Dans le jeu, les yeux sont cachés mais ils sont partout. L'œil est ici le symbole de l'initié, de la connaissance secrète. Le monde offert ici est trompeur et on ne sait jamais dans quelle réalité nous nous trouvons, ni qui tire les ficelles de cet univers. On pense évidemment à l'œil qui voit tout des loges maçonniques auquel un objet du jeu rend directement hommage, comme un clin d'œil à ceux qui savent. A chaque fois que vous rencontrerez un boss pour la première fois, ou bien en récupérant certains items, vous gagnez un point de lucidité, symbolisé par un œil. Ils servent notamment à invoquer d'autres joueurs qui peuvent alors vous aider dans votre partie. Mais si par hasard, vous les gardez sans jamais les utiliser, alors votre score de lucidité va atteindre un certain seuil qui va changer la réalité visible. Il vous est alors possible de voir les grands, cachés derrière la réalité, invisibles au commun des mortels. Plusieurs objets du jeu sont en forme d'œil et même les galets que vous pouvez jeter sur les ennemis pour les attirer cachent cette forme de globe oculaire. Autre exemple, en explorant Bloodborne, on tombe sur une sorte de boss inoffensif caché appelé le cerveau de Mensis. Ce monstre totalement immonde est constitué d'un amadieu globuleux et purulent. Dans Bloodborne, l'œil est partout, comme un rappel permanent des secrets qui se cachent sous nos yeux de novice. Il est enfin la fenêtre de l'âme, le filtre entre la réalité et l'interprétation qu'on en fait. Notons enfin la multitude de statues qui se cachent les yeux comme si elles cherchaient à se protéger de la folie qui guette ceux qui savent. Le mot anglais Bloodborne signifie plus ou moins « transporté par le sang ». Et si le mot « sang » est présent dans le titre du jeu, ce n'est pas un hasard. Outre l'hémoglobine généreuse qui coule lors des combats, le sang tient ici une place mécanique et scénaristique centrale et sa symbolique est particulièrement riche et ambivalente. Symbole à double facette, le sang symbolise tout autant la vie que la mort. Il est le liquide qui fait battre nos cœurs, et la vie qui s'enfuit quand il s'échappe de nos veines. 
Mais le sang se rattache à beaucoup d'autres thématiques qui parcourent le jeu. Il est le vaisseau du patrimoine génétique et donc de la lignée, mais aussi le symbole de la violence, du crime, de la mort. Et ce fluide vital est également central dans la religion catholique, par le biais du sang du Christ. Et ce lien n'est pas fortuit, car même si la religion catholique n'est jamais nommée, tous les signes en traversent le jeu. On peut trouver des créatures crucifiées, de nombreux bâtiments religieux comme la cathédrale de Yarnam ou l'église du Remède, mais aussi des personnages dont le titre traduit leur place dans une religion, comme la vicaire Amelia ou le provost Willem. Certains objets du jeu sont dénommés calices. Or le calice était la coupe censée recueillir le sang du Christ lors de sa crucifixion. Le vin bu par les chrétiens lors de la communion est un rite de sang pour ingérer une partie du corps du Christ. Et cette mécanique rituelle parcourt Bloodborne, dans le rapport qu'elle propose entre les hommes, le sang et les dieux. On peut noter également que le sang fut utilisé dans de nombreux autres cultes comme celui des mayas, mais aussi dans des rituels magiques ou incantatoires. Bloodborne délivre une parabole, celle des hommes qui un jour ont trouvé le sang divin et abusé de son usage. Le sang des dieux les ont rendus fous et violents, semblables à des démons, ajoutant la métaphore de l'apprenti sorcier, jouant avec des concepts qui le dépassent. La lune, mère de la nuit et du repos, trône en reine dans les domaines du rêve et de l'imagination. Par le reflet du soleil qui l'illumine derrière la terre, la lune est attachée au mystère, à la vérité cachée. Dans beaucoup de cultes anciens, elle est rattachée à la maternité, à la gestation et plus largement à la féminité. L'arc principal de Bloodborne tourne autour de la naissance d'un dieu et l'un des boss a même pour nom Nourrice de Mergo. Un autre sort directement de la lune comme lors d'un accouchement monstrueux. Enfin, le jeu possède trois fins différentes et l'une d'elles permet de livrer combat à une abomination nommée Présence Lunaire. Or, pour la débloquer, il vous faut rassembler les fameux trois tiers de cordon ombilical. Cette omniprésence de la lune et de la naissance sont donc des sous-titres très appuyés dans le jeu. Bloodborne regorge de références multiples à un nombre assez vertigineux d'œuvres cultes. C'est le cas notamment pour Berserk, qui compte l'épopée sanglante et mystique d'un anti-héros nommé Guts. Plusieurs designs du jeu rappellent celui du manga, mais comme toujours de façon discrète et cachée. From Software s'est probablement aussi organisé une petite projection du Pacte des Loups, le film de Christophe Gans. On y suit des aventures de chasseurs très semblables qui traquent la baie du Gévaudan, créature mi-homme mi loup qui terrorisait la Lozère au XVIIIe siècle. Tout cela nous emmène fatalement au personnage de Van Helsing, issu du roman Dracula de Bram Stoker. Ce personnage va connaître sa propre mythologie de chasseur de vampires à une époque qui colle parfaitement avec Bloodborne. Il existe également une version japonaise librement inspirée du personnage appelée Helsing, dont certains éléments du manga présentent des similarités confondantes avec Bloodborne. Bloodborne est conçu de façon si érudite et détaillée qu'on peut s'autoriser à voir des citations à de nombreux endroits, bien qu'elle ne vole jamais la vedette au titre et à son originalité. En créant un jeu vidéo dans ce 19e siècle pré-industriel, les concepteurs peuvent alors aisément s'inscrire dans les grands récits gothiques de l'époque. Nous avons déjà cité Dracula, mais le mythe du docteur Frankenstein n'est pas en reste. On citera par exemple les agissements eugénistes de Joseph K, Willem ou Mikolash via leurs expériences sur des cobayes humains. Enfin, n'oublions pas que le nom de travail de Bloodborne était Project Beast, et qu'il existe dans le jeu un moyen de se changer plus ou moins en loup-garou, animal de légende qui se transforme les nuits de pleine lune. Au début du jeu, on est même amené à combattre plusieurs lycanthropes et notre pistolet tire des balles d'argent, signe supplémentaire accréditant la référence. Du loup-garou de Londres, il n'y a qu'un pas vers Jack l'éventreur et ses ruelles londoniennes. L'imaginaire glauque et suintant de Whitechapel est sans cesse convoqué dans les bas-fonds de Yarnam. Durant votre périple barbare, vous pourrez ainsi oxyr les corbeaux d'Edgar Allan Poe, pourfendre les chiens des Baskerville, traquer les rats du joueur de flûte, vous offrant un pur concentré d'horreur gothique. Impossible de ne pas relever la référence à Faust, autre œuvre de Goethe, sur le pacte de sang d'un homme avec le diable. Lors du commencement du jeu, on se trouve face à un homme qui nous propose le même type de marché. A l'issue de l'interface de création du personnage, on vous propose même pour finaliser l'opération de valider le contrat. Mais pour finir, l'emprunt conceptuel le plus important est celui du mythe des grands anciens créé par Howard Phillips Lovecraft. Un écrivain fantastique de renom qui a influencé toute la culture horrifique du XXe siècle par ses concepts, sa plume et sa noirceur. En choisissant des termes quasi identiques pour désigner leur divinité et en leur donnant un look proche des descriptions de Lovecraft, les auteurs ont voulu rendre un vibrant hommage à l'écrivain. Les nouvelles du maître de Providence pourraient être quasiment toutes simplifiées en une phrase. Un humain, le plus souvent romantique ou tourmenté, se retrouve acteur d'un événement surnaturel qui va mettre à mal sa santé mentale en lui révélant les secrets du cosmos. Derrière le monde et le temps se cachent des entités maléfiques qui président aux destinées de l'univers. Et nous pauvres humains sommes insignifiants à leurs yeux. Comment ne pas voir la similarité structurelle avec Bloodborne qui nous offre également ce genre d'aventure, 
en nous contant le destin tragique et mélancolique de personnages au bout du rouleau métaphysique, tourmentés par des forces qui les dépassent. Outre les grands anciens, communs aux deux œuvres et très proches dans leur concept, on trouve aussi l'omniprésence de la folie, la quête du savoir interdit qui rend fou. Pour les connaisseurs, sachez qu'il y a même un village de pêcheurs maudits. Comme dans le jeu, la narration Lovecraftienne est toujours indirecte, morcelée, racontée par d'autres. Le récit est toujours à reconstituer et possède de nombreuses zones d'ombre. Enfin, Lovecraft a toujours utilisé le ressort de l'indicible pour nous effrayer et Bloodborne relève le défi de le matérialiser. Les différents boss du jeu sont donc une représentation vidéoludique convaincante des abominations Lovecraftiennes, repoussantes, tentaculaires, indescriptibles, cosmiques, titanesques, la liste des adjectifs est sans fin. Les ennemis sont d'ailleurs quasiment tous des humains devenus monstrueux ou qui, comme l'anti-héros Lovecraftien, se sont perdus dans leur quête mystique. Après des recherches minutieuses à la longue vue, on a pu trouver ce qui semble être la seule date du jeu. Sur la tranche d'un livre dans le rêve du chasseur, on peut lire 1872. Cette période de l'histoire humaine, c'est celle des expériences interdites et des expéditions risquées, des aventures spirituelles, mystiques et intérieures, de la découverte de civilisations oubliées. En plus d'avoir collé à la littérature gothique, à l'architecture néo-gothique, Miyazaki s'est enfin abandonné aux bras étouffants du romantisme noir. Ce mouvement culturel va parcourir l'Europe du 19e siècle principalement. On le trouve dans la littérature, la peinture, la musique, la sculpture, etc. Il se caractérise par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme, son spleen. Le sentiment plutôt que la raison, l'attrait pour le mystère et le fantastique. Les artistes romantiques prônent la quête de l'évasion, du rêve, du morbide et du sublime. Ils sont en recherche d'une esthétique du cauchemar, de l'expression d'une sensibilité passionnée et mélancolique. C'est donc un mouvement qui va permettre les créations les plus folles et on comprend très bien comment quelqu'un comme Miyazaki a pu y voir un terrain de jeu formidable pour ses passions artistiques. L'univers romantique est donc un monde onirique, hanté de désirs, de pulsions de mort et d'interdits, un monde secret, fascinant, peuplé de symboles et d'immondes créatures. Enfin, ce qui déborde dans Bloodborne, ce sont les hommages à la peinture romantique. Le journaliste Andreas Inderwildi relève deux artistes qui ont très certainement servi de référence aux équipes créatives. Le premier est le peintre le plus emblématique du romantisme allemand, Kaspar David Friedrich. Ce génie qui décédera en plein milieu du 19 e laisse derrière lui des images qui vont rester comme des symboles du romantisme. Certaines de ces toiles semblent avoir inspiré les concepts artistes pour créer les ambiances crépusculaires et gothiques du jeu. Le second peintre révélé par Inderwildi est un artiste incroyable, beaucoup plus contemporain, du nom de Bekchinski, dont les peintures existentielles ultra angoissantes n'auraient pas été reniées par les romantiques et les surréalistes. Mais cela ne s'arrête pas là. La liste des œuvres que Bloodborne prend par la main provoque un certain vertige. Je vous laisse vous perdre quelques instants dans ce musée fantôme. Ainsi donc le voici, le dernier rôle que le jeu nous propose, celui d'incarner la quintessence du héros romantique. L'homme perdu dans la quête effrénée de réponses n'est peut-être qu'un simple rêve, vain et mélancolique. Ainsi, avec Bloodborne, la légendaire question « Le jeu vidéo est-il un art ?» trouve un semblant de réponse. Lorsqu'on a préparé cet épisode, on a passé plusieurs dizaines d'heures à chercher, à débattre, interpréter, décrypter, exactement comme on aurait pu le faire avec l'œuvre d'un artiste, et ce, en utilisant les mêmes codes que la critique d'art ou de cinéma. D'une certaine façon, Bloodborne produit sur le joueur les effets du syndrome de Stendhal. Cette affliction est une maladie psychosomatique qui provoque des vertiges, voire des hallucinations, chez certains individus exposés à une surcharge d'œuvres d'art. Le jeu est si saturé de références artistiques, d'architectures entassées et de statuaires tourmentées, qu'on est écrasé par le vertige de cette abondance de richesses visuelles. Bloodborne a non seulement su fantasmer une époque de notre histoire, le 19 e tout en y intégrant l'imaginaire romantique et la littérature gothique. C'est une création parfaitement cohérente, un voyage dans le temps des angoisses existentielles. Recréant du mythe et du mystère par la soustraction d'informations, le jeu parvient à recréer de l'intangible et du secret dans l'espace fini et codé d'un jeu vidéo. Certaines parties de l'histoire de Bloodborne ne trouveront pas de réponse, sinon dans votre tête et vos interprétations. Le jeu pose en plus beaucoup de questionnements philosophiques et métaphysiques sur les sciences et les religions, sur le pouvoir et sur les dieux. Dans ce genre d'exercice analytique, il est parfois facile de surinterpréter et de voir dans une œuvre plus que ce qu'elle a à offrir. Mais pourtant, Miyazaki ne nous invite-t-il pas à pénétrer un tableau, une toile gigantesque qui nous révélerait tout ce que l'univers gothico-romantique avait à offrir de ténèbres et de sentiments. Ce tableau qu'on devine d'abord de loin, qu'on touche ensuite et qui finit par prendre vie, 
pour accoucher sous nos yeux l'enfant maudit du romantisme noir. »